الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته বাংলাদেশ থেকে প্রশ্ন করেছেন আমাদের সম্মানীয় যিনি ভাই মোহাম্মদ মেহেদি হাসান আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার অতিব জরুরি একটি প্রশ্ন করেছেন আপনার প্রশ্ন হলো যে আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে এবং বা কাবার ফটোতে আর কি আপনি মাঝে মাঝে ছবি আপলোড করেন ইসলামী ভিডিও দেন ইসলামী ভিডিওটা বাদ দিলাম সেটা যেহেতু সবের কাজ আপনি ইউটিউবে যদি ভিডিও আপলোড করেন ফেসবুকেও যদি করেন হোয়াটসঅ্যাপে যদি কাউকে দেন ইমো বাইবারও যদি কাউকে দেন সেটা কল্যাণের কাজ নিয়তটা সবচেয়ে বড় জিনিস আপনি কোন নিয়তে দিচ্ছেন ভালো নিয়ত না খারাপ নিয়ত অনেকেই নবী করিম সাল্লা আলহ সাল্লাম বলছেন ওই ব্যক্তি জাহান নামেই যাবে যে দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে এলিম অর্জন করে আর ওই ব্যক্তি ও জাহান নামে যাবে যে এলিম হাসিল করে অন্য জনকে পরাস্ত করার জন্য তর্ক করার জন্য পরাজিত করার জন্য তো আপনার উদ্দেশ্য যদি থাকে আল্লাহর রেজা আল্লাহর সন্তুষ্টি ভিডিও আপলোড করা যারা পুরানো সুহাদিস মতো কথাবার্তা বলেন উস্কানি মালা বক্তব্য প্রদান করেন না জিহাদ ও জঙ্গিবাদের মতবাদ প্রচার করেন না সন্ত্রাসী কর্মকাট ঘটান না এবং জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলকভাবে লেলিয়ে দেন না এই সকল বক্তব্য থেকে যদি আপনি বিরতি থেকে কেবল পুরান ও সৈয়দ যারা প্রচার করে নির্লসভাবে দিন রাত উম্মতের খেদমতে যারা দিন প্রচার করে যাচ্ছেন তাদের কথাগুলো যদি আপনি আপলোড করেন বাংলাদেশের বা বিদেশের যে সকল আলিম ওলামার কেরাত এবং তার আলোচনা যদি আপনি ফেসবুকে আপলোড করেন এটা আপনার জন্য সোয়াবের কারণ একজন মানুষ দেখেও যদি সেটা হেদায়ত পায় আপনি তার অংশীদার হবেন আর নবী করিম সাল্লা আলহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে যদি হেদায়তের পথ দেখায় তো সেই ব্যক্তি যে আমল করবে যে দেখালো তার আমল নামায় তার সব যুগ হবে তবে কারো আনু আমল নেকি কোনো কমতি হবে না তো এখানে আরেকটা বেশি উল্লেখযোগ্য তা হলো যে আপনার ছবি আপলোড আপনি কেন করেন সেটা আপনি উল্লেখ করেননি কিসের জন্য করেন বা কেন আপনি ছবি তোলেন বারবার কেন পরিবর্তন করেন সে বিষয়টা আপনি উল্লেখ করেননি তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে ছবি তোলা আর ছবি অঙ্কন করা এক নয় ছবি তোলা আর ছবি অঙ্কন করা ড্রয়িং ড্র অঙ্কন করা কখনই এক নয় মানে সৌরা সুরা তানো কুল্লিফা নাফিক তার একটা বলা হচ্ছে লা তা যখন মালা এঁকে দেওয়া বায়তানফিক কাল বোনা তা সবের যে গড়ে কুকুর এবং ছবি থাকে সে গড়ে রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করে না রহমতের করবে না কিন্তু আজাবের ফেরস্তা প্রবেশ করবে যান যখন কবজ করা হয় সেই ঘরে মূর্তি থাকে ছবিও থাকে মদের বোতল থাকে কত কী থাকে তার মৃত্যু হয় না যে রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু আজাবের ফেরস্তা যারা শাস্তি প্রদান করে তারা ঠিকই প্রবেশ করতে পারবে আর মানে সৌবার সু রাতান যে ব্যক্তি ছবি অঙ্কন করবে কে এমন দিন আল্লাহ সুবান তারা বলবেন তুমি এ ছবিটাকে একে আত্মা প্রদান করো তখন সে আত্মা প্রদান করতে পারবে না রুহু দিতে পারবে না ফুঁক দিতে পারবে না তখন তাকে জাহান আমি নিক্ষেপ করা হবে আর যেটা ছবি অঙ্কন আর ছবি তোলা বিশেষ বিশেষ কারণে ছবি তোলা যায় আপনি হজে যাবেন পাসপোর্ট করতে হবে ছবি তোলা লাগবে আপনি পরীক্ষা দিবেন জেএসি পিএসি জেডিসি তারপরে দাখিল আপনি এইচএসি এইচএসি আলিম এগুলোর জন্য ছবি তুলতে আপনি ছবি তুলবেন জরুরি কারণে আপনি ছবিগুলো তুলবেন অকারণে ছবি কখনোই তুলবেন না কারণ কোনো একটা কারণ যদি আল্লাহ তালা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আমরা কি কৈফিয়ত দেবো আল্লাহ তালার কাছে বলেন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালা যদি এটাই জিজ্ঞাসা করেন কেন এত ছবি তুলেছ কি জবাবটাই আমরা দিব কে কোন শায়ক ছবি তোলে কোন শায়ক ছবি তোলে না হ্যাঁ কোন আলেম এই কাজ করে কোন আলেম করে সেটা কখনোই দেখার বিষয় না 
কারণ আমার আমলের হিসাব আমাকেই দিতে হবে আমার আমল নামা আমাকেই পড়তে হবে আমার হিসাব আল্লাহ কাছে আমাকেই দিতে হবে আমার গড়ে আমাকেই যেতে হবে আমার সওয়ালের জবাব আমাকেই দিতে হবে অন্য কেউ শিখিয়ে দিবে না কাজেই কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো সংগঠন আমার দলিল নয় দলিল হল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম লাকদ কেন লাগুন ফি রসুল উসুয়াতুন হাসান যে তোমাদের মধ্যে রসুল সাল্লাহ আলাহাল্লাম মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে কাজী আমার দিনী ভাই ফেসবুক বর্তমানে একটা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে কারণ সেখানে মেয়েরা ছেলেদের আইডি দিয়ে চালায় ছেলেরা মেয়েদের আইডি নিয়ে চালায় সেখানে ছবি আপলোড করা হয় হাই দেয় হ্যালো দেয় সালামের কোনো বালাই থাকে না কাজে আপনি সতর্ক থাকবেন ছবি আপলোড করার ব্যাপারে এটি আপনাকে বললাম আর সর্বাত্ম চেষ্টা করবেন নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন এরকম কাজ থেকে আল্লাহ তালার জন্য আমাকে আপনাকে সঠিকভাবে দিন ইসলাম বোঝার এবং অহেতুক অনর্থক বাজে কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাফিজন গ্রামীণ